안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보처강입니다 리지웨이는 펑더와이의 4차 대공세를 좌절시켜가지고 대한민국을 위기에서 구원해내고 곧바로 라운드업 작전을 펼쳐가지고 차근차근 전선을 북쪽으로 올렸어요 1951년 3월 15일이 되면 은 다시 서울을 유엔군에게 내주고 북쪽으로 쫓겨가게 됩니다 뭐 간혹 중공군이 반격을 시도하긴 했는데 리지웨이가 파이법을 다 알아낸 상태여가지고 계속해서 깨지는 중이었죠 여기 일선 유엔군 병력들도 중공군 공포증에서 어느 정도 다 벗어난 상태라가지고 이제 중공군이랑 근접거리에서 맞다이를 까도 물러섬이 없었습니다. 결국 1951년 4월이 되면 은 유엔군이 다시 38선을 돌파해서 허롬평야에 도달하기까지 이릅니다. 중공군은 계속해서 후퇴해가지고 임진강을 건너서 도망쳤습니다. 이 시각 펑더와이는 정신이 나가 있었습니다. 왜냐면 은 4차 대공세가 영끌해가지고 다 꼬라박은 공세였는데 그게 말아먹힌 데다가 이제는 역습으로부터 방어할 여력조차도 없었어요. 그러니까 점령지를 지켜내지도 못했고 임진강으로 그냥 쫓겨올 수밖에 없었던 거죠. 그러니까 멘탈이 다 부셔버린 거예요. 벌써. 심지어 이때 당시에는 어느 정도였냐면 은 한국군 정찰대가 임진강을 건너가지고 중공군 지역을 정찰하고 와도 별다른 무력 충돌이 없었을 정도로 중공군이 굉장히 허벌이었어요. 뭐 물론 저번 편에 밝혔듯이 펑더와이는 서력전을 하기 위해서 계속해서 베이징에 막대한 물자랑 병력을 요청했습니다. 근데 이게 굉장히 더딘 속도로 증강이 이루어졌는데 왜 그러냐면 은 당시 중공군은 제공권이 완전히 유엔군에게 넘어간 상태였거든요. 그렇기 때문에 유엔군이 아주 무자비하게 중공군의 병참 보급선에다가 폭격을 때려붙고 있었어요. 그래서 이게 증언이 계속 더딘 거야 여기에 마오쩌둥도 굉장히 답답함을 느꼈겠죠 그래서 스탈린한테 가가지고 소련 공군의 지원을 더 확대해 줄 것을 요청한 거죠 당시 스탈린은 사실 이 전쟁에 발을 들여놓고 싶지가 않아 했어요 왜냐면은 이게 자칫 잘못하면 3차 세계대전으로 번지겠고 이제 막 독소전쟁의 후유증에서 어느 정도 벗어나온 참이었는데 다시 대규모의 전쟁을 벌이는 거는 스탈린으로서는 굉장한 부담일 수밖에 없었어요 근데 중공군이 이제 막 공군이 창설되고 방공 전력이 아예 없다시피 하잖아 그래서 병참선이 유엔군의 공 습에 완전히 노출된 상태여가지고 이거 그냥 냅두면 완전 노답이었거든 그래서 소련 공군을 중공군으로 위장시켜가지고 만주에 전투기 부대들을 배치한 상황이었어요 이 전투기들은 미그15라는 당시 최신의 후퇴익 제트 전투기였습니다 그렇게 해서 1950년 말부터 이 중공군으로 위장한 미그15 전투기들이 추격해가지고 유엔군의 항공전력이랑 피터지게 싸우고 있었죠 유엔군의 항공전력은 물량은 굉장히 막강한데 당시로서는 미그15를 상대할 만한 성능의 전투기들이 없었어요 그래서 막대한 피해를 보고 있었는데 다만 미국이들이 항속거리가 짧거든 그리고 적진에서 만약에 붙잡히면 은 소련군이라는 게 들통날까봐 일부러 평안도와 대마원 일대에서만 활동하는 걸로 활동지역을 정해놨죠 그리고 유엔군은 이곳을 미국이들이 주로 출몰한 곳이다 라고 해서 미그엘리라고 불렸습니다 사실 유엔군도 눈치 다 깠지 이거 소련군 거라는 거 근데 유엔군도 마찬가지로 3차 세계전으로 번지면 은 고치 아픈 건 사실이거든 그래서 그냥 모르는 채 해주고 있었어요 마오쩌둥은 이 전투기 부대들의 증강을 요청한 거죠 스탈린은 마오쩌 등의 헬프를 마지못해서 들어줄 수밖에 없었어요 원래 자기가 책임졌어야 될 전쟁인데 어쨌든 나 대신에 중공군이 짠 맞아가지고 북한은 책임지고 있으니까 뭐이 정도라도 해줘야겠다 해가지고 추가적인 항공전력 파견이 이루어졌습니다 그래서 1951년 초부터 유엔군은 이전과는 비교가 되지 않을 정도로 큰 항공전력의 피해를 입어야 됐고 폭격 성공률은 나날이 급락했죠 이렇게 보급선의 숨통이 좀 트이니까 중공군이 본격적으로 증강되기 시작합니다 1951년 4월이 되면은 중공군은 약 70만 대군이라는 이제 드디어 확실하게 유엔군을 숫자로 압도할 수 있는 정도의 군대를 마련하게 됩니다. 여기에 북한군도 뭐 급하게 애들이든 노인이든 다 끌어모아가지고 어쨌든 30만 대군이라는 많은 숫자의 병력을 모을 수 있었어요. 그렇게 해서 총 100만 대군이 모였습니다. 이렇게 100만 대군이 모이자 펑더와이도 이제 드디어 서력전을 위해서 준비가 완료됐다고 판단했죠. 펑더와이는 마오쩌둥에게 서울을 함락시켜가지고 보여주겠다는 원대한 목표를 가지고 5차 대공세를 준비합니다. 1951년 4월 22일 중공군과 북한군이 본격적으로 공세에 나섰습니다. 주공전선인 서부전선은 중공군이 임진강을 도하고 또 연천 쪽으로 진군하면서 파주와 양주를 점령하고 바로 의정부축선으로 들이닥쳐가지고 다이렉트로 서울을 먹어버리려는 그런 작전이었죠. 서부전선의 중공군 주력이 서울을 먹을 동안 조공으로 동원된 중부전선의 중공군과 북한군은 가평을 먹고 각지에서 몰려오는 유엔군의 지원군을 차단하는 그런 작전이었습니다. 중부전선은 처음에는 잘 풀렸어요. 홍더와이는 언제나 always 항상 그래갔듯이 서부나 중부전선이나 가장 유엔군의 최약체였던 한국군을 먼저 싸움 싸먹어버리고 그 다음에 뚫고 들어가서 자국적군의 뒷덜미를 붙잡아가지고 섬멸시키는 방법을 진행했었거든요. 그리고 중부전선의 한국군은 모두의 기대를 저버리지 않고 중공군이 밀려내려오자 강원도 화천군 사창리에서 육사단 병력이 싸워보지도 않고 전부 다 도망가버리는 사창리 대참사를 터뜨리고 맙니다. 유엔군 수뇌부와 리지에이가 육사단장을 불러놓고 나서 네가 사람 새끼냐고 이렇게 쏘아붙였지만 이미 
힘이 떼는 늦었어요. 중공군은 이미 화천을 넘어가지고 가평으로 몰려들어오고 있었고 유엔군의 배후가 뚫려가지고 유엔군이 호위선멸당할 위기에 처해버린 겁니다. 리지도 굉장히 당황스러울 수밖에 없었는 게 이전까지의 한국군은 그래도 한두 번이라도 중공군이랑 싸워보다가 모랄빵 나는 경우가 굉장히 많았었는데 그래서 리지에는 그래도 한국군이 아무리 못 싸워도 야라메레카네지는 고기방패 역할이라도 제대로 할수 있을 거라고 판단했는데 이제는 아예 싸워보지도 않고 다 도망가버리니 당황스러울 수밖에 없었죠. 이렇게 리지웨이의 방어 계획은 포장부터 꼬이기 시작했고 펑더와이는 미소 짓기 시작했습니다. 이때 한국군이 화천을 걸음만 하살래라 하면서 도망갈 때 좌우가 당연히 뚫렸으니까 여기를 방어하던 호주군 등 영연방군이 중국군한테 포위 선멸당할 위기에 처했거든요. 근데 영연방군마저 뚫리면 은 가평으로 가는 고속도로가 뚫리는 거나 마찬가지니까 영연방군은 이렇게 얘기했습니다. 에이, 그냥 저 새끼들 저럴 줄 알았다. 야 그냥 우리는 명예 옆에 전원을 없애야 되니까 니들 잘 먹고 잘 살아라. 그리고 그들은 북한군과 중공군의 수십만 대군에 맞서가지고 지평리 전투 당시 24년대 전투단이랑 프랑스군이 했던 기적을 다시 만들어내는 후원을 벌이게 되죠. 이렇게 영연방대대가 전원 옥세를 무릅쓰고 수십만의 적군과 머가리 쥐어뜯어가면서 장렬하게 사나한 결과 한국군 육사단 덕분에 꼬여버린 리지의 방어계획이 어느 정도 숨통이 트이기 시작했어요. 영연방군이 이렇게 전방에서 희생하는 사이에 유엔군은 재빨리 뒤로 후퇴해가지고 북한강 건너에 새로운 방어선을 구축했기 때문에 중공군이 영연방군을 뚫고 넘어와도 다시금 유엔군의 강력한 방어선에 마주할 수밖에 없었어요. 영연방군도 진짜 오도 기합 짜서 인정합니다. 허브전선은 일단 공세 땅 시작하자마자 물대를 잘못 만나가지고 임진강을 도하다가 선두병력들이 갑자기 밀물이 들여닥쳐가지고 임진강 하구의 수위가 4.5m나 불어났습니다. 많은 병력들이 졸지에 살수 대첩을 당해버렸어요. 여기에 더해 임진강 하구의 강속들을 지키고 있는 군에는 다름 아닌 대한민국 최정의 사단 전진! 1사단이 방어하고 있었기 때문입니다. 1사단은 대한민국 최고의 명장인 백선엽이 직접 지휘하고 육성해낸 그런 사단이고 최초로 평양에 입성한 사단이라는 그런 타이틀까지 가지고 있는 굉장히 강력한 사단이에요. 중공군은 한국군이 중부전선에서 6사단이 무너진 것처럼 똑같이 무너질 거로 판단하고 1사단 담당 구역을 계속 부득였습니다. 탈수대첩을 당한 와중에도 불구하고 병력 자체가 많다 보니까 피지컬로 한국군을 압도하려고 계속 달려들었어요. 그러나 파평산과 가막산에 걸쳐가지고 진지를 치고 있는 1사단 11년대 1 2 연대는 꿈쩍도 하지 않았습니다. 연천을 뚫고 온 중공군도 양주로 내려가는 길목에서 만난 거는 장판파의 장비처럼 길목을 떡하니 지키고 있는 영국군의 글로스터 대대였습니다. 글로스터 대대는 상부에 이렇게 요청했습니다. 고대원들은 전부 너덜너덜하고 더 이상 효과적인 작전을 펼칠 수 없습니다. 그러나 이곳을 지키려면 지키겠습니다! 아! 리지웨이는 이런 글로스 대대 투원에 눈물을 흘리면서 어떻게든 글로스 대대를 구원해주려고 유엔군의 여러 부대들을 차출해가지고 돌파도 한번 시도해봤고 심지어 제코가 석자이던 일사단 병력들한테도 글로스 대대를 한번 구원해달라고 요청하는 지경에까지 이르렀지만 결국 수십만 중공군의 포위망을 뚫지 못해서 글로스 대대를 구원하는 것은 실패로 돌아갔어요. 글로스 대대는 탄약이 다 떨어져가지고 통을 몽둥이처럼 휘둘러가지고 중공군의 뚝배기를 까부수면서까지 아주 처절하게 저항했어요. 결국 글로스 대대는 더 이상 저항할 수가 없게 되었습니다. 그래서 부대원들을 개개인으로 쪼개가지고 일단 움직일 수 있는 사람들은 후방으로 각자 후퇴해가지고 유엔군군과 합류하라는 명령을 내리게 되죠. 이에 글로스 대대의 기중대원 일부 등 극소수의 병력들이 살아남아가지고 유엔군과 합류한 데는 성공했습니다. 그러나 나머지 부상병들과 반려해서 계속해서 싸우기로 한 병력들은 몰려오는 수십만 중공군한테 골맹이를 던지면서 저항하다가 장렬히 산화했습니다. 영국군도 5도 기합 자세 인정합니다. 이렇게 전 전선에 걸쳐서 병력들이 진격하지 못하고 막혀버린 혈관처럼 빌빌대면서 예정된 목적지를 점령할 수 없게 되자 펑더와이는 미치고 팔짝 뛰다가 못해가지고 미쳐버렸어요. 펑더와이는 지평리에서 24년대 전투단이랑 프랑스군한테 발목 잡혀가지고 모든 일을 망쳤던 PTSD에 시달리고 있었거든. 그래서 자다가도 이제 이 개새끼! 라고 외치면서 벌떡벌떡 일어나는 게 펑더와이였어요. 근데 지평리 같은 상황이 파주, 연천, 바평 이렇게 세 군데나 이렇게 터 버렸으니까 펑도와이로서는 발차을 할 수밖에 없는 거예요. 게다가 시일이 지체될수록 중공군이 불리했습니다. 왜냐하면 중공군은 공세에 필요한 모든 보급물자들을 개개인이 짊어지고 다니다 보니까 공세 지속 기간이 8일밖에 안 됐거든. 그래서 펑도와이는 한밤중에 지휘소에서 비명을 지르면서 피하 장군들한테 이렇게 얘기했습니다. 니네 이거 예정된 작전대로 못 가면 은 내가 책임지고 니네 대가를 다 날려버린다. 여기 타이밍 좋게 마오쩌둥도 왜 이렇게 진격 속도가 느리냐고 박달하는 메시지를 보냈고 만약에 제장들이 공세 목표를 이루지 못하면 펑더와이가 직결 처분을 해도 좋다라는 명령을 내렸습니다. 각 사단장들, 군단장들은 벌벌 떨면서 대책을 세워야 됐었어요. 근데 사실 뭐 대책이랄 건 없고 전략 예비대까지 전부 다 영끌해가지고 제2파로 편성해서 몰아붙이는 거였어요. 그래서 1951년 4월 25일부터 중공군이 이렇게 영끌해가지고 제2파를 들이닥치니까 결국 피지컬에
이빨에 찍어 놀려져가지고 글로스 대대가 뚫려버렸고 한국군의 1사단 11년대 12년대 사이에 구멍이 송송 뚫리는 등 유엔군 전선에 구멍을 내는 데에는 성공을 했어요. 중공군은 항상 하던 것처럼 구멍 뚫린 전선으로 병력을 우르르 밀어넣으려고 했는데 이때 리지웨이가 웃으면서 이야기했습니다. 한국군 1사단과 파주 방면의 유엔군 전원 의정부까지 역도격실 시한다. 단 1사단과 장애 유엔군 병력들이 사이사이로 치고 들어온 중공군의 돌파구를 막으면서 질서정연하게 의정부까지 후퇴한다. 이상! 성도아이는 뭔가 이상했습니다. 유엔군은 항상 구멍이 뚫려가지고 거기로 중공군이 쏟아져 내려오면 은 항상 거점을 버리고 폐주했었는데 아니 약속이 나는 것이냐 자신들의 구멍을 최대한 지연전으로 막아가면서 질서정연하게 후퇴하고 있었고 중장비까지 챙겨가지고 알뜰하게 전선을 뒤로 물리 있었기 때문이죠. 그리고 유엔군이 최종적으로 후퇴한 곳은 의정부였습니다. 그리고 의정부에는 다시금 유엔군의 튼튼한 방어선이 쳐졌어요. 펑더와이는 아무리 생각해도 아 이게 아닌데 어 왜, 왜 이렇게 되지? 이리? 이러면 안 되는데 라는 생각을 하고 있었지만 어쨌든 1차 목표로서 의정부까지는 일단 길이 뚫렸으니까 중공군은 맘 놓고 일단 진격을 시작해요. 뭔가 좀 불안해도 말이지. 게다가 의정부 같은 경우에는 서울이랑 부유가 직선거리로 8km밖에 안 떨어져 있다 보니까 서울을 호병사정권에 넣을 수도 있었고 여차하면 1시간 안에 내달 달려가지고도 서울에 도달할 수 있는 거리였기 때문에 중공군은 불안한 마음에도 불구하고 개이득을 외치면서 룰루랄라 의정부로 진격하기 시작했어요. 그리고 그들은 한반도의 엄청난 산악지형을 넘어가지고 드디어 탁 트인 심지어 서울까지 뻥 뚫려있는 의정부 축선의 평야지대로 쏟아져 내려오기 시작합니다. 그런데 갑자기 평야지대로 내려온 수십만 중공군을 누군가가 막았었습니다. 우와 펑더와이다 그는 바로 제임스 벤 플린트 장군이었습니다. 리지웨이가 메가더의 후임으로 유엔군 총사령관으로 발령나자 리지웨이의 빈자리를 메꾸기 위해서 미팔리군 사령관으로 임명된 장군이었죠. 벤 플린트 장군은 누구인가? 1892년 뉴저지주에서 태어난 사람이고 굉장히 유능한 장교였어요. 상관들의 안 좋은 오해를 사가지고 진급이 굉장히 적체되긴 했지만 어쨌든 2차 세계대전 당시에 루르포이전에서 독일군의 삐집당군을 성공적으로 포켓단에 넣어가지고 선별시킨 대단한 전공을 세운 사람입니다. 2차 세계대전이 끝난 다음에는 그리스에서 공산반군이 반란을 일으켜가지고 내전이 벌어졌었거든요. 이 내전을 성공적으로 진압하는 데에도 한몫했고요. 이 사람도 사실 S급 장군이라고 보시면 됩니다. 베플리스 장군은 미팔군 사령관으로 오자마자 중공군이 5차 대공세를 펼치는 거 보고 하나 생각한 게 있어요. 왜냐면은 중공군은 엄청난 병력을 저렇게 모아가지고 공세를 펼치는데 그러면은 유엔군은 반대로 생각해서 엄청난 보급 능력을 활용해가지고 그걸 화력으로 찍어 누르면 되지 않겠냐라는 그런 생각을 가지고 있었죠. 즉 중공군 병력을 많이 동원한다고 하면 은 우리는 포탈에 많이 쏘면 되는 거 아니냐 라는 생각을 가지고 있는 사람이었어요. 그리고 리지웨이는 흐뭇해하면서 이 벤플린트가 궁을 박아 넣었을 때 효과가 최대가 될수 있는 킬각을 제대로 만들어줬죠. 바로 탁트인 평야지대인 의정부로 중공군을 유인해내는 겁니다. 탁트인 평야지대에서 차량도 별로 없어가지고 보보로 낑낑대면서 걸어오는 수십만 보병들은 호병한테는 굉장히 좋은 먹잇감이기 때문이죠. 이렇게 중공군이 의정부로 내려오자마자 호병이 하루 최대 쏠수 있는 포격량의 다섯 배를 쏘게 하는 벤플린트 포격량, 즉 무제한 포격전을 선포합니다. 그때 당시 어느 정도였냐면은 심지어는 포신의 허용 발사량을 포괄해가지고 포신의 수명이 다한 거야. 그래서 포신을 갈아 끼우면서 사격을 했을 정도고요. 잠도 안 자면서 쐈다고 해요. 그렇게 해서 105mm부터 시작해가지고 155mm, 8인치 이런 각종 포탄들이 하루에 100만 발씩 중국군 머리 위로 쏟아지기 시작합니다. 그러니까 100만 발이면은 땅을 갈아엎을 수준으로 쐈다는 거죠. 아 불쌍, 리지웨이 기략이다. 강적이다. 모두 우체! 라고 뒤늦게 펑더와이가 외쳤으나 때는 이미 늦었습니다. 공중에서 포격을 유도해주던 관측기에서는 유엔군의 포병 화력을 보고 이렇게 이야기했다고 합니다. 과연 저기에는 생명체가 살아남을 수는 있는 건가? 중공군들은 이렇게 억소리도 내보지 못하고 모두 산산조각 난 포병 수육이 되어버렸습니다. 그리고 중공군의 5차 대공세는 그대로 종료되었습니다. 이렇게 리지웨이와 펑더와이의 2차전 역시 리지웨이가 승리를 가져가게 되면서 위닝 시리즈를 계속 이어갈 수 있게 되었습니다. 펑더와이는 밤낮으로 술을 들이키면서 오열할 수밖에 없었어요. 물론 중공군이 지도상으로 보면 은 가평까지도 진군했고 서울을 불과 8km 남겨둔 의정부 축선까지 진격을 한 상태는 낮기 때문에 1차 목표는 달성한 게 맞아요. 그러나 서울을 고작 8km 남겨두고 하루 100만 발의 포탄을 뒤집어 쓰고 휘하 장군들이나 자기나 뭐 해볼 방법 없이 그냥 존재돼 버렸으니까 억울한 거죠. 일단 하루 100만 발이라는 포탄을 사용하는 게 물리적으로 가능한 일이냐 따져보면 은 쇼미더머니, 미군만이 할수 있는 공급기였습니다. 그래서 이건 사실 자연재해라고 봐야 돼요. 예, 미군은 자연재해입니다. 그냥 그 자연재해를 이용해서 중공군이 최대의 피해를 볼 수가 있는 지점으로 유인해낸 게 바로 리지웨이라고 보시면 돼요. 
심지어 교환비는 1대 5로 중공군의 4차 대공세 때 1대 3 정도였으니까 무려 2배급의 피해를 본 셈이죠 그렇기 때문에 중공군으로서는 정말 재앙이나 마찬가지였어요 결과를 보고받은 마오쩌 등도 이거는 자연재해라고 인정을 할 수밖에 없었어요 그리고 뭐 피하 재장들이 1차 목표는 달성했기 때문에 처벌하기도 좀 애매했고 대신 마오쩌 등은 1차 목표를 이루었으니까 곧바로 재공세를 시작해가지고 2차 목표로 서울을 점령을 하고 다시 펑더와이를 닥달하기 시작합니다 펑더와이도 조금만 더 가면 은 서울이 코앞인데 한번 해볼 수 있지 않을까 라고 해가지고 다시금 리지웨이의 허를 찌르는 작전을 하나 계획하게 되는데요 펑더와이와 리지웨이의 진검승부 3차전을 기대해주시죠